I killed a fly with my hand this morning. What? Why didn't you use a book or something? I was in the bathroom. What do I catch it with? A soap? Well, you could have caught it with some toilet paper. Oh. I killed a fly with my hand this morning. What? Why didn't you use a book or something? I was in the bathroom. What do I catch it with? A soap? Well, you could have caught it with some toilet paper. Oh. I killed a fly with my hand this morning. What? Why didn't you use a book or something? I was in the bathroom. What do I catch it with? A soap? Well, you could have caught it with some toilet paper. Oh. I killed a fly with my hand this morning. What? Why didn't you use a book or something? I was in the bathroom. What do I catch it with? A soap? Well, you could have caught it with some toilet paper. Oh. 네, 우리나라 사람이 영어로 얘기를 할때 정말 자주 틀리는 것 중에 하나예요. 그런 만큼 자주 지적을 하는데도 계속해서 틀리는 어, 그런 것 중에 하나예요. 그런 만큼 습관이 참 무섭다라는 그런 얘기죠. 그리고 교정을 해서 그거를 올바르게 인식을 하는 것만으로도 부족하다는 것을 보여주는 거죠. 새롭게 습관을 들여놓지 않으면 결과적으로는 습관대로 그냥 계속 틀리는 그런 건 어쩔 수 없는 것 같아요. 자, 지금 무슨 얘기를 하는 거냐면, 뭐뭇으로 뭐뭇을 하다라는 이 표현을 할 때, 뭐뭇으로 어떤 수단과 방법에 대해서 우리가 얘기를 할 때, 이거를 이런 얘기할 때, 뭐뭇으로, by라고 영어로 표현을 하는 경우가 많아요. 그렇게 아예 인식이 박혀 있는 어, 그런 경향이 있는데, 그 이유가 제가 예전에도 본 채널에서도 여러 번 얘기를 했던 것 같은데 by subway, by bus 이런 어떤 교통수단에 대해서 얘기를 할때 by로 표현을 하는 게 너무나도 그게 인상 깊게 뿌리 박혀 있어서 그런 것 같아요. 어떤 도구를 사용해서 뭐뭇을 한다라는 그런 맥락으로 얘기를 하는 뭐뭇으로 하다. 이런 얘기를 할 때는 우리가 by를 사용하지 않고 with 를 사용하는 것이 가장 일반적이에요. 물론 다른 방법도 있어요. 그런데 by는 아니에요. 근데 이렇게만 얘기하면 좀 헷갈릴 수가 있죠. 어, 방법이랑 도구랑 뭐가 다른 거지? 좀 헷갈릴 수가 있어요. 그래서 제가 오늘 보여드린 이 아, 대화를 먼저 보면은요. 손으로 파리를 죽였대요. 지금 그 얘기를 하는 거예요. I killed a fly. 파리를 죽였어. With my hand. 손으로 파리를 죽이는 이 상황은 굉장히 단순한 상황이죠. 아, 심지어 몇초 만에, 불과 몇초 만에 일어나는 그런 그런 일이에요. 그런데 우리가 지하철을 이용해서 출근을 하는 이런 것은 어떤 순간적으로 일어나는 게 아니죠. 우선 지하철역으로 이동을 하는 그런 과정도 있고요. 그리고 표가 없다면 표를 심지어 구매를 해야 되고 그런 다음에 지하철로 이동을 한 다음에 또 지하철을 내려서 이제 역에서 나와서 또 걸어가는 그런 모든 과정이 지하철을 이용한다라는 그 방식, 그 방법에 다 포함이 돼 있기 때문에 어떤 교통수단으로 어, 뭐뭇을 한다라는 이런 맥락과 손으로 파리를 죽인다라는 이 맥락은 좀 다르다고 봐야 돼요. 단순히 어떤 거를 도구로서 사용하는 거, 어떤 방법이나 방식을 이용해서 뭔가를 한다라는 이런 맥락과는 우리가 좀 구분할 수 있어야 돼요. 그래서 지금 손을 도구로서 파리를 죽였다 이런 얘기 할 때는 아, by가 아니라 with라고 얘기를 하는 거예요. I killed a fly with my hand. 그래서 I killed a fly with my hand this morning 이렇게 얘기를 하고 있죠. 오늘 아침에 손으로 파리를 죽였어 라고 했더니 B라는 사람이 뭐라고 하죠? What? Why didn't you use a book or something? Why didn't you use a book or something? 지금 이 말을 그대로 직역으로 해석을 하면은 어, 뭐 책이나 그런 거를 왜 쓰지 않았어? 이렇게 얘기를 하는 거죠. 비록 이게 직역 해석이긴 하지만 이렇게 우리가 해석하면 안 되는 법도 없긴 하지만 그냥 제가 느끼기에는 지금 이 대화의 흐름과 그 거기에 잘 맞춰서 좀더 자연스럽게 의역해서 해석을 하면은 아니 왜 책이나 그런 걸로 죽이지 않았어? 저 같으면 글쎄요 이렇게 우리말로 만약에 얘기를 한다면 지금 이 얘기를 저 같으면 은 우리말로 이렇게 얘기를 했을 것 같아요 아니 왜 책이나 그런 걸로 잡지 않았어? 왜 책이나 그런 걸로 죽이지 않았어? 그걸로 물론 여기에 맞춰서 영어를 또 영작할 수도 있어요 Why didn't you kill it? 그쵸? 또는 catch it, 잡다, 또는 죽이다, kill it, catch it. Why didn't you catch it with a book or something? 이렇게 물론 할 수도 있어요. 이렇게 하는 게 부자연스럽지도 않고요. 그런데 방금 앞에서 killed it with my hand라는 표현을 썼기 때문에 같은 표현을 반복 사용하는 것을 조금이라도 피하기 위한 그런 방식이에요. 그래서 지금 use를 활용한 거예요. Why didn't you use 
a book or something. 그렇다는 얘기는 여러분이 어떤 개념을 좀 정리를 해 둬야 되냐면 뭔가를 도구로서 사용해서 뭔가를 한다라는 얘기할 때는 우리가 어떤 표현 방식을 쓸 준비가 돼 있어야 되냐면 do something 무엇을 하다 with something 무엇으로 무엇으로 무엇을 하다 이 표현 방식이랑 방금 얘기했던 것처럼 use something 말 그대로 무엇을 사용하다 이렇게요. 자, 그 다음에 이제 A가 했던 말을 다시 보면은 I was in the bathroom. What do I kill it with? A soap? 라고 얘기를 하고 있죠. I was in the bathroom. 나 화장실에 있었어. What do I kill it with? 또는 What do I catch it with? 무엇으로 죽여? 무엇으로? 이런 식으로요. 의문사 안에 전치사의 존재가 있을 때는 영어에서는 물론 아, 어법적으로 보면은 엄밀히 말하자면 with what 이렇게 할 수는 있어요 with what do I catch it 이렇게 해도 문법적으로 어긋나는 건 아니지만 보통 이런 식으로 얘기를 하지 않아요 전치사가 의문사에 들어 있어야 될 때는 그 전치사를 맨 뒤로 빼요 what do I kill it with 이 what와 맨 마지막에 with가 이제 해석이 될 때는 같이 해석이 되는 거예요 무엇으로 그것을 죽이니 이렇게 되는 거예요 what do I kill it with What do I kill it with? A soap? 무엇으로 죽여? 비누로? 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그리고 심지어 이 a soap이라는 부분에 with를 포함시켜서 얘기를 해도 돼요. With a soap? 비누로? 이렇게 얘기를 할 수도 있다는 얘기예요. 어찌됐든 중요한 것은 무엇으로 무엇을 한다라는 얘기를 할때 그게 어떤 도구로서 사용한다라는 그런 맥락일 때는 with라는 전치사를 쓰는 거예요. 그랬더니 B라는 사람이 뭐라고 하죠? Well, you could have caught it with some toilet paper 라고 얘기를 하고 있죠. You could have caught it with some toilet paper 여기서 could have 라고 하는 것은 할 수도 있었다 라는 그런 얘기예요 할 수도 있었다 그러니까 그런 옵션이 존재했었다 라고 얘기를 하는 거예요 아, 그것을 잡을 수도 있었잖아 라는 식으로 얘기를 하는 거예요 you could have caught it with 뭐뭐으로 with some toilet paper uh, toilet paper 화장지라고 하나요 화장지로 죽일 수도 있었잖아 이렇게 얘기를 하는 거예요 you could have caught it with some toilet paper 자 다시 한번 정리하고 싶은 게 우리가 무엇을 도구로서 사용한다라는 이런 맥락으로 얘기를 할 때는 뭐뭐으로 이런 얘기할 때는 with라는 전치사를 사용하고 또 다른 방식으로는 이제 use 무엇 이렇게 그냥 무엇을 사용하다 좀더 직접적인 직설적인이라고 할까요? 좀더 직접적인 그런 표현 방식이죠. 자 이렇게 얘기를 하다 보면은 어 그러면 by는 어, 언제 어떻게 사용하는 거야? 이게 좀 궁금할 수도 있어요. 이거를 너무 이거를 함께 이거랑 같이 묶어서 생각을 너무 어, 해버릇 타면은 계속해서 헷갈릴 수가 있어요. 그래서 이거는 일단 예문 한 가지만 보여드릴게요. 예를 들어서 I lost a lot of weight by avoiding sugar and salt. I lost a lot of weight. 나는 살을 많이 뺐어. 체중을 많이 감량했어. 라는 얘기예요. I lost a lot of weight. By ing. 아, 이거를 이 어감과 어, 최대한 맞춰서 해석을 하면은 뭐뭇을 함으로써 란 말이에요. By ing. By avoiding, 피함으로써, sugar and salt, 설탕과 소금을 피함으로써 나는 많은 살을 뺐어, 이런 얘기를 하는 거예요. 체중을 많이 감량했어. I lost a lot of weight by avoiding sugar and salt. 그래서 이거를 요 너무 이 단어 하나하나가 어떻게 해석이 되는지를 너무 그걸 매칭시키면서 생각하지 말고요. 그 개념을 좀 생각을 해야 돼요. 자, 여기서는요. Avoid sugar and salt. 설탕과 소금을 피함으로써 라는 그런 맥락이에요. 그런 의미예요. 그렇죠? 자, 여기서는요. 무엇을 도구로써 사용했다라는 얘기가 전혀 아니죠. 무엇을 피함으로써 그러니까 섭취를 설탕과 소금을 섭취를 안 함으로써 했대요. 이거는 어떤 방식이에요. 그렇죠? 내가 택한 어떤 방식. 그렇기 때문에 여기서는 by라는 전치사를 쓰는 거고 이게 잘 어울리는 거예요. 무슨 인지 아시겠죠? 무엇을 도구로써 사용하다. 그냥 use something 이라고 해도 되지만 무엇을 하다 with something 무엇으로 무엇을 하다 그런 반면에 어떻게 어떻게 함으로써 어떻게 하다 라는 것은 도구로서 사용한다 라는 게 아니라 어떤 방법을 이용했다 라는 그런 의미이기 때문에 by doing something by ing 라는 표현을 쓰는 거고 아, 그래서 그 같은 그 같은 개념에서 by subway 어떤 지하철을 이용함으로써 by subway by bus 이런 말을 할 때는 by 라고 하는 거예요 I killed a fly with my hand this morning. What? Why didn't you use a book or something? I was in the bathroom. What do I catch it with? A soap? Well, you could have caught it with some toilet paper. Oh. I killed a fly with my hand this morning. What? 
why didn't you use a book or something? I was in the bathroom. What do I catch it with? A soap? Well, you could have caught it with some toilet paper. Oh. I killed a fly with my hand this morning. What? Why didn't you use a book or something? I was in the bathroom. What do I catch it with? A soap? Well, you could have caught it with some toilet paper. Oh. 자 오늘은 숙제가 있어요. 댓글 안에 보시면은 제가 맨 위에다가 고정시켜 놓는 어, 그 댓글에 오늘 내용을 토대로 해서 여러분이 한번 영작해 보시라고 제가 예문 오늘과 아주 비슷한 어, 그런 대화문을 한번 어, 추가를 해볼 테니까 그걸 영작을 한번 해보세요. 이번 영상 여기까지고요. 저는 다음 영상에서 다시 만나요.